Mirë dita të dashurën të nësë, po filloj morën e gjuhë Shqipe për klasën e shtatë. Sot, ka menduar të bëjmë një orë të ryshe. Tema është gabime drejtë shkrimore. Dhe unë i kam bledhur gabimet që ju i bërni më së shpeshti, duke i parë pra dëtyrat e shtëpis që na i keni dërguar në për platforma të ndryshme. Sigurisht të gjithë bëjmë gabime, por duhet të mundohemi vazhdimisht që të mësojmë dhe të mos i përsërisim. Fjallat drejtë shkrim nuk është fjall a që kënë të shmendoshta, sepse në të përfshihen regullat e repta të sakta të cilat ne duhet të mësojmë. Duhet të mësojmë regullisht në shkollë. Duke mësuar zjedhimin e foljeve, lakimin e emrave, duke mësuar fjallë formimet, të gjitha këto gjëra, në dalë nga dalë e mësojmë edhe drejtë shkrimin. Drejtë shkrimi në ndimon shumë që kur të ulemi dhe të shkruajmë diqka, kemi një ide të bukur, kemi një mendim të bukur dhe duham të shkruajmë, atëherë të mos torturohemi para letrës e bardë, të mos friksohemi, pra të mos kemi frikë, sepse nuk është aqe lehtë të fillohet diqka, të shkruajt bukur dhe të shprehet ajo që ne e mendojmë e imaginojmë apo që duham të athemi të tjerve. Drejtë shkrimi, sigurisht që është ndodhë pra ose e kanë të gjitha të gjithë popuj të qytetëruar dhe koha sot e shikon edhe ju që gjithë dite më shumë do të duhet të shkrua një letra, kërkesa, shkresa në internet dhe të cilat ju do të duhet të bëni pa gabime drejtë shkrimore. Duat ju kujtoj këtu një rast të cilin para shumë kohësh ma ka të reguar ose ma ka rëfyër një miki imi i cili është avokat. A i tha se kishin hapur një vend pune, aty ku punon a i, dhe i morëm tha kërkesat për pun, për dhe parë se kushe ka biografin apo sivin, e cila që që e të sot pra kurikullum vitajn më të mirë. Dhe më beso tha një rasta, sa po e filova të ledzoj, a i kështë të shkruar unë jamë. Momentin që e pash jamë, me njëherë e largova, pra duke me nduar se kjo ishte kontakti i parë me personin që unë do të marrë në punë. Imagino se qëfar gabimesh mund të bëj a i kur e filon me një gabim të tjil elementar. Sigurisht me ko duke mësuar, me ndihmen e arsimtarve, me leksimin e tyre dhe duke mbajtur pran fjallorin drejtë shkrimor, ne do të arim të mësojmë regullat e drejtë shkrimit, sepse ato mësohen, duhet të mësohen, pra mësohen duke i ushtruar. Gabimet më të shpeshta, drejtë shkrimore, që unë i kam vërejtur gjatë kësaj kohe, pra të dëtyrat që mi kanë dërguar në zënsit, janë këto, po edhe për para me thëmë paka shumë të cilat vërehen se përsëriten të një numër më i madhë në zënsish. Ditët e javës, për shembol, ditët e javës, si pas drejtë shkrimi, duhet të jenë të shkruara e hënë, në me thëmë eja e madhe, këto janë emrat, dalin si emrat të nyshëm, eja shkruet me të madhe vetëm në fillim të fjalis. E hënë, e martë, e mërkurë, e ente, e premte, e shtunë e djelë. Dhe jo, si që shkruajnë shpesh, e ejnëtë, duke u njësur pra nga e hënë, e martë, e mërkur që përfundojnë me e, e shkruajnë edhe e ejnëtë, e premëtë, e djelë me e. Jo, regullat drejtë shkrimore në të regojnë se e hënë, e martë, e mërkur dhe e shtunë shkruajnë me e, e ejnëtë dhe e premëtë e shkruajnë me e, dhe e djelë shkruajt pa e. Ditët e javës lakohen, pra ndaj kini kujdes themi e hëna në emrore, i e së hënës në gjinore, së hënës në dhanore, të hënën në kalzore dhe prej së hënës në rjedhore. Dhe kështu me radhë se cila prej ditëve lakohet dhe nuk do të gabojmë në rrasë i përdorim mirë. 
edhe alfabeti lakohet. Edhe gjoj shpesh të thonë A, H, B, H, C, H, H, dhe më thënë nuk thuet ashtu, por themi A, ja, në emërore, I, E, A, S, në gjinore, A, S, në dhanore, A, N, në kalzore, dhe prej A, S, në rjedhore. Dhe kështu me radhë se cila prej shkronjave pra lakohet dhe themi A, ja, B, ja, C, ja, C, ja, e kështu me radhë, ose A, N, B, N, C, N, pra jo A, H, B, H, B, B, H, e kështu me radhë. Se dëtyrat e nëzënzve, e pash fjallën nga trimin ose gabimet, që bëjnë nëzënzi duke shkruar shkronjen që, në thënë që lëzoren, në vend të shkronjes që, shkronjes që pra Afrikate. Veqantë, pra nuk shkruhet veqantë, por duhet veqantë. Jo si që, duhet pak ti ushtroni dhe ta provoni, vetë veshi do t'ju tregoj se i kini gabim. Pra, jo siq, por duhet siq. Edhe diçka, duhet ju them që nuk ka që të fort, që të but, por kemi që edhe që. Pra, që, qilëzore, edhe që afrikate. Vejqanërisht, eshtë shpesh të shkruar vejqanërisht, jo, është gabim, pra duhet veçanërisht. Kemi një fjalit tjetër që unë e mora prej detyrave të nëzënzve, a i u detyrua ta lë jeti morën e të ecë rrugëve si pas tre. Pra në një fjalit kemi katër gabime. Pra, së pari ta shkruhet pa apostrof. E dyta, lë duhet ose ta lërë jetimoren, sepse e kemi në mënyrën lidhore, foljen, ose ta bën, në më thënë kone tashmet, mënyrës lidhore, ose ta bën ta linte në të pakryërën. Pra, plus jetimoren, jo jetimoren, po jetimoren. E të ecë, rrugëve si i pastre, jo e të ecë, në më thënë, ose e të ecë, e të ecë rrugëve si i pas trehë, sëpse dhe këto e kemi lidhoren, ose e të ecë, të pratë pakryren e lidhores rrugëve si i pas trehë. Ja pra, ta ledzojmë njerë fjallin e parë me gabime dhe të dytën pa gabime të shojmë si u tinglon. A i u detyrua ta lë jeti morën e të ecë rrugëve si i pas trehë. A i u detyrua të alinë të jetimoren e të ecë të rrugëve si i pas trejë. Sigurisht, trajta e shkurëtër e bashkuar plus lidhoria, trajta e shkurëtër plus lidhoria, në të folur nuk hetojt, nuk e dima është e shkruar në me apostrofa për jo, por në të shkruar sigurisht e vërejmë kabimin dhe përgjë. Gabimet në të shkruar janë gjithmon më të rënda, sepse ato ngelen. Kur flasim, ne mund të kërkojmë falje në qast, pra ta përmishtojmë gabimin, por kur shkruajmë, ato mbeten si të tila. Kemi fjallin tjetër, si përfundoj Oliveri të grupi hajdutëve. Sigurisht, kjo të regon që në zënsja nuk i ka ditur mirë foljet, pra nuk i di mirë foljet. Përfundoj është veta e parë, unë përfundoj, ti përfundon, a i përfundon. Ne përfundojmë, ju përfundoni, ata përfundojmë. Mirë po, dhe më dhënë e kemi kohën e tashme. Këtu, në fakt, duhet të përdorim kohën e kryer të thjesht. Unë përfundova, ti përfundove, a i përfundoji. Pra ndaj duhet të ashkruajmë si përfundoji Oliveri të grupi i hajdutëve. Pra, jo si përfundoj, po si përfundoj, si përfundoj ndeshja ose për fardoj gjithë tjetër që mund të kërkojmë informacion. Ka raste që i bëjnë edhe në zënësit, për këto shpesh i dëgjoj edhe gazetarët të përdorin, të i them të vija, të i them të vija, pra ndaj ne i kemi mësuar trajtat e shkurë, traj i kemi përsëritur shumë herë dhe do të vazhdojmë të i përsërisim shumë herë, 
dhe vetë vetë ju kur e dëgjojmë na e vretë veshin të i themë na duke dhe pa kuptimt. Këtu pra e kemi trajtën, e kemi pjesëzën e lidhores plus trajtën e shkurëtër dhe ëja bje pra ndaj vjetë një apostrof. Ashtu si që kemi bërë ushtrime kur folëm për trajtat e shkurëtrat dhe për emrave vetor. Pra, ti them të vi dhe jo të i them të vi. Po, i rikujtojmë këtu edhe një herë trajtat e shkurëtrat dhe bashkuarat të cilat shkruan pa apostrof. Ma dha librin, ta dha librin, i a dha librin, ju a dha librin, u a dha librin. Kujdes, ju a dha juve, u a dha atyre. Me apostrof shkruen, mi dha, ti dha. Në përdo në këtë kemi trajta të shkurtra, të bashkuara. Mua mi dha librat, ty ti dha librat. Ndërsa të pjesa e tretë tu, kemi pjesëzën e lidhores, dhe kemi ona e formës të kryer të thjesht, në më thënë në foljes në të kryer në thjesht, në formën jo dhe prore. Tu them të vina, pra kujt, atyre u. Këtu nuk kemi të bëjmë me ty të, pra tu them, lidhore plus pjesës a kohës në më thënë të kryerës të thjesht, forma jo dhe prore. Kemi këtu edhe diqka tjetër, në më thënë, kur kemi dy herë apostrof. Qëti them? Pra, qëfarë ti them? Këtu kemi dy apostrofa. Sot ju kam sjellë edhe disa dy tyra të nëzënzve. Në më thënë, u mundova me një farë mënyre, sepse është e pa mundur, në e mbërë me qindra, me mira dy tyra që nga filimi i mësimit nga distanca dhe në disa pjesë të vogla të disa nëzënësve, ato që kam arritur t'i kopjoj t'i nëzirë në një farë mënyre. Kemi këtu një pjesë ku unë juftoj që ta gjemë një gabim, që ka një gabim të vetëm, dhe ta analizojmë përse. Në thënë në shpyetja për cilat tekste bëjmë pjesë në grupin e teksteve jo letrare, kur keni folur për tekste të jo letrare, tekste të historike, shkencore, informative, edukative, shëndetsore, e të tjerë. Qëfar janë tekste të edukative? Tekste të edukative janë para së gjithash tekste shkolore të cilat synojnë edukimin e fëmive të të gjitha moshave. Në këtë grup bëjmë pjesë mësimet e lëndve shkolore të ndryshme, tash nuk e dija e pjesë atje, por gabimi vjen tash. Si ju përshtaten tekstet edukative moshave të nëzënësve? Tekstet edukative ju përshtaten moshave të nëzënësve. Më thënë, besoj që këtu e vërrejtët se nuk duhet të përdoret ju, por u, kujt, atyre u, pra moshave të nëzënësve dhe jo ju. Ju e përdorim vetëm kur kemi të bëjmë me vetën e dytë shumës. Janë këto pra punimet të nëzënësve, për të cilat unë duat i falemderojnë nëzënësit, se vërtet kanë qenë shumë të regullt me detyrat dhe shumë korekt. Ja, dhe këtu i kam marrë disa fletore, në fakt, disa fotografi prej në klasrum, ku nëzënësit i kam fotografuar dhe në mi i kam dërguar. Ja, këtu një fotografi, pjesë tjetër, në më thënë të një nëzënëseje, e cila më duke se nuk ka gabi me fare, bëjmë pjesë në grupin në tekstëve i letrare, që farë janë tekstet edukative, si u përshtaten. E këtu e kemi, si i u përshtaten, edhe këtu e kemi një i tepër. Pra, si u përshtaten, i a është e pa nevojshme. Të tjerat besoj që janë në regull, po po ju alëjuve që ti shikoni më tej. Edhe një fletore tjetër, një pjesë dhe tyrë tjetër, ku në zënsja ka pasur të i gjej ku ndrinorin e drejt, të shdrejt me parafjal, pa parafjal, e kështu me radhë. Këtu është pamja pak sa kam mundur të marë nga një prezentim që ka përgatitur një në zënse në PowerPoint për virusin korona. E kështë përgatitur shumë bukur, me pamje, me fotografi. Ja, këtu janë edhe disa pak prej tekstit që ajo ka shkruar për këtë. 
në disa përgjigje për virusin korona, qëfar është korona virusi, pas taj të regon për lojnë apo për familje në viruseve, e kështu me radhë. Êshtë një tekst, sigurisht një projekt, jo letrar, pra ka shkruar një tekst, jo letrar, që mund të themi shëndetsar. Këtu kam një detyr tjetër të cilën një nëzënse, në fakt nuk e ka pasur detyr shtëpije, por ajo vetë është ullur dhe e ka bërë janë në fakt tri faqe analizë të tekstit që ne e ledzuam këtu bashkë me jo. Një punë shumë e bukur, shumë e mirë, pedante, që vërtet të kënaqë shpirtin, të kënaqë shpirtin. Ashtu si edhe shumë punë të tjera, ashtu si që besoj se edhe arsimtarët tuaj kanë marë shumë dhe tyra me i ditë shumë ta, ka projekte, e se e kështu me rath. Ta është do t'ju ledzojnë një e se, që njëra nga në zënset ma ka dërguar lidhur me mësimin në distancë. Unë besoj se do t'jenë shumë e se të tjera, të cilat kanë marë edhe arsimtarët, por unë vendosat të asgjithë këtë, në më thënë në morin e eseve të shumë ta. Të shumë se qëfar me ndonë kjo vajzë për mësimin në distancë. Mësimin në distancë, ka zgjuar kërreshtjen time që është në fëmirin e hershme. Si shprehje, e kam dëgjuar në familje. Në familje, nga vëllaj dhe prindërit, ka marë edhe shpjegimit e para për këtë metod bashkë kohore mësimi. Ma dje, ka më ndëruar që ndo një interesim timi në të armen ta realizoj me mësim në distancë. Asë një herë, nuk ka menduar që ka që pa pritmas një virus që të rondit i planetin, të ma imponoj ka që vrullëshëm këtë mënyrë të mësim nëzënjes. Për fatë të mirë, jam shumë e përgatitur të balafaqohem me këtë sfit. Asë një ditë nuk kam djerë asë shqetsimin më të vogël, asë nga virusi e asë nga mësimi në distancë. Për kundra zi, që në ditët e para, të mësimit jam përqëndruar në përparsit e mësimit të këtilë përdorimi teknologjis, ambienti ngroht familjar, puna me shokët dhe shoqet, me lidhje grupi, paracitja e shembujve, projekteve për mes të vës, qasja e re në mësim dzënje, si nëzitje e re për nëzënësit. Si për parësi kryesore të cilën e kam nga këmë mësim, është është fridzimi shumë i mirë i kohës. Kam bindjen se gjdo dit përfitoj nështë, nga një dheri dy orë ko të lirë, sepse nga mësimi në shkollë, gjdo dit humbas ko në vajtja ardhje, nga shtëpia në shkollë dhe nga shkolla në shtëpi. Këtu logaris kohën për përgaditje dhe rrug në dy drejtime. Me mësimi në distancë, këto ko si kure kursej maksimalisht. Një përbarësi tjetër që e përjetoj këto dit është mënyra e re e punës. Gjithë një më duket, si kur me këtë metod, me këtë metod mësimi përgatitemi më shumë për sfidat që në apresi në të armen, me metodat e mësim dhënjës bashkohore. Mirë po, këtu nuk bënd të harrohet edhe fakti se kjo mënyrë mësimi në përgatit të palafaqohemi edhe me vështirësi ose rezicje tjera të njashme me koronën që mund në apareqite në të armen. Gjithashtu, si përparësi e sho, edhe faktin se pas qëfar do ngecë se je në mësime, mësimin që më nevojitet mund të gjejë në arkivin e rëtëkës. Kështu, orientohem sakt dhe mbaj hapin për pun dhe kërkime shkencore. Përparësi me vlerë për vete, e shohë edhe faktin se kjo metod mësimi më lëshë shumë të pavarur, pavarësi e cila më duhet jo rralëherë. Mirë po, unë këtë pavarësi e investoj në mësime dhe aktivitete jashtë mësimore. Këtë mund të ilustroj me faktin se përveç programit mësimor që kam për cilë dhe të gjitha dhe tyrave që kisha, kam investuar edhe në pasionin tim, në piktur dhe letërsi. Gjatë kësaj kohë kam realizuar për fundimin e dy portreteve të dy personaliteteve angleze, miqë të mëdhejnë të Shqipëris dhe Shqiptarve. Gjithashtu, 
kam shkruar disa vjersha në mesin e të cilave po e veqoj vjershën korona e pa dëshiruar, të cilën po e përshkruaj edhe në këto e se. Korona e pa dëshiruar. Korona, moj koron, në planetin tonë, hidhesh e përdridhesh si nuse me kuror. Virusi paftuar ti ke qenë gjithmona, ama sot shëndetin mos ma prek me dorë. Shqiptarët të quaj në virus me kuror. Ashtu të thërasin dhe në gjuhtë të tjera, në valen e vdekjes shkun shamin me dorë, por kujdes më e zonjë, se për na vjen vera. Një puthje shkatru e se do të të jabë djeli, e si pas kanunit, ne do të marim hak, me sa pun do të lahet toka dhe qili, Biblia dhe Kurani kërkojnë gjak për gjak. Te zja shkencë për ty po bën një vaksin, punon dite natë dhe gjagji shkencëtari, ti që për njërzimin sole pandemin, e pa dëshiruar e je këndej pari. Në fund pare, po theksoj se përfitimi kryesor nga mësimi në distancë që po zhvilloj ta një është ruajtja e shëndetit tim, familjesime dhe shëndetit kolektiv. Pra ndaj, rri në shpi ruajtje shëndetin, zhvillo mësimin në distancë. Si Hana Kocinaj. Një nëse që vërtet më bëri për shtypje dhe unë shpresoj që dhe arsimtarët e tjerë të kenë marrë, e se ndoshta edhe më të bukra, edhe më frimzuese, sepse kjo është një nga dëtyrat që e keni pasur, që e keni pasur kove të, në më thënë, muaj për para. Atëherë, të dashur në zënës, këtu po e përfundojmë mësimin në distancë për këtë vitë shkollor, duke shpresuar, që viti i arshëm të na pres më mirë dhe të fillojmë në kushte normale, ju dëshiroj gjithë të mirat, shëndet dhe gëzim në familje të uaja. Ditën e mirë, e miru pafshim vitin e arshëm shkolor. Muzika